ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு முல்லை மலர்கள் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னாக்கா ஒரு ரெசிபி வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் அதுவும் இன்றைக்கி சண்டே இல்லையா எங்கள் வீட்டில் சண்டே ஸ்பெஷல் விராமின் குழம்பு விராமின் நான் எப்படி செய்கிறேங்கிறத நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் இது வந்து ஆற்றுல வாங்கின மீன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து அணக்கரையில் ஆற்றுல வாங்கின மீன் உயிர் மீன் என் பையன் அதோட கொஞ்சம் நேரம் விளையாடணும்னு சொல்லிட்டு விளையாட விட்டுட்டேன் அவன் கொஞ்சம் நேரம் விளையாண்டுட்டு இருந்தான் தண்ணியில் மீன் ஓடுறது குதிக்கிறத பார்த்துட்டு விளையாண்டுட்டு இருந்தான் அம்மா நானும் மீன் பிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தான் அதனால் பெரிய மீனை மட்டும் லைட்டாக கொஞ்சம் உயிர சாக அடிச்சுட்டு ஏன்னா அவனால் பிடிக்க முடியாதுல துள்ளி துள்ளி ஓடும் அதனால் கொஞ்சம் அதை அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கையில் பிடிச்சி அவனை பிடிக்கிற கொஞ்சம் பிடிக்க விட்டேன் அவன் ரொம்பவே சந்தோஷப்பட்டான் எனக்கு விராமின் கட் பண்ண தெரியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா அது ரொம்ப கையெல்லாம் அடித்து இது பண்ணிவிடும் அதனால் எங்கள் வீட்டில் வேலை பார்க்குறவங்கள்ட்ட தான் நான் அதை கட் பண்ண சொல்லியிருந்தேன் நான் விராமின் எப்படி வாஷ் பண்ணி அதை குக் பண்ணுறங்கிறத உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு விராமின் அந்த சைடெல்லாம் நல்லா அரிஞ்சிட்டு மீனை நல்லா ஒரசிப்பாங்க ஏன்னா விராமீனில் வளல சத்து அதிகமாக இருக்கும்பாங்க அதனால் வளல இருக்கிறதுனால அது ஒத்துக்காதுன்னு சொல்லிவிட்டு அதை நல்லா தீச்சு எடுக்கணும் இப்படி தான் நல்லா கல்லில் போட்டு மீனை நல்லா உரசி எடுக்கணும் அதோட கலரே சேஞ்ச் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா வெள்ளை கலரில் வர்ற அளவுக்கு நல்லா உரசி எடுக்கணும் மண்டையெல்லாம் நல்லா தேய்க்கணும் அந்த வலையில் இருந்தால் அது நமக்கு ஆகாதுன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு நம்ம ஒத்துக்காதும்பாங்க அதனால் நல்லா ஃபுல்லாக நல்லா பாருங்கள் அது மண்டையெல்லாம் எப்படி நல்லா தேய்ச்சி எடுத்துருக்காங்கன்னு தேய்ச்சி எடுத்துகிட்டு அதை பீஸ் போட்டுட்டேன் இப்போ இதை ஃபுல்லாக நல்லா நீட்டாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு இப்போது இதை நான் வறுக்கிறதுக்கு தனியாக குழம்புக்கு தனியானு பிரித்து எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன் இப்போது இந்த மீன் குழம்பு வைக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம புளியை ஊற வச்சுக்கலாம் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு புளி எடுத்து ஊற வச்சுக்கலாம் அதாவது நாட்டு மீனுக்கு வந்து புளிப்பும் உரப்பும் கொஞ்சம் அதிகமாகவே சேர்த்துக்கணும் அப்போ தான் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கு நான் பழைய புளியும் புது புளியும் கொஞ்சம் கலந்தே போட்டிருக்கேன் போட்டு இதை ஃபஸ்ட்டு ஊற வச்சுக்கலாம் இதை ஊற வச்சு எடுத்து ஒரு உரமாக வச்சுட்டு குழம்பு வைக்கிறதுக்கு நம்ம தேவையான பொருட்கள்லாம் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போது நறுக்கின சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் தக்காளி ஒரு நாலு பச்சை மிளகாய் ஒரு மூணு தக்காளி வெங்காயம் எல்லாத்தையும் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதோட தாளிக்கிறதுக்கு கருவேப்பிள்ளையும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போது எண்ணெய் சட்டியை அடுப்பில் வச்சிடலாம் நான் மண் சட்டியில் தான் இப்போ மீன் குழம்பு வைக்க போகிறேன் மண் சட்டியில் நாட்டு மீன் குழம்பு வச்சா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மண் சட்டியில் நல்ல ருசியாக இருக்கும் ரொம்பவும் நல்லாயிருக்கும் நம்ம நார்மலாக சாதாரணமாக வைக்கிறத விட மண் சட்டியில் வச்சால் இன்னுமே டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் விராமீன் குழம்புனாவே சொல்ல வேணால் ரொம்பவே எம்மியாக தான் இருக்கும் இப்போது இதில் எண்ணெயை ஊற்றி எண்ணெய் சூடாக ஆகிடுச்சு அதுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னாக்கா கருவடம் போட்டு தாளிக்க போகிறேன் மீன் மீன் குழம்புக்கு வத்த குழம்புக்கெல்லாம் கருவடம் போட்டு தாளித்தா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் நான் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக கருவடம் போட்டு தாளிக்க போகிறேன் இதுக்கு கருவடமும் வெந்தயமும் போட்டு தாளிக்க போகிறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் என்ன காஞ்சிருச்சு இப்போ கருவடத்தை போட்டுக்கிட்டேன் அதோட கொஞ்சம் வெந்தயத்தையும் போட்டு தாளிச்சுக்க போகிறேன் இப்போ நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை இதோட சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் என்ன தக்காளி இதோட சேர்த்துட்டிங்கன்னா நல்லா வதங்காது அதனால் வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் இது வதங்குறதுக்கு இதோட உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு போட்டாக்க சீக்கிரமே வதங்கிடும் உப்பு சேர்த்துக்கிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா வதங்கட்டும் இது வதங்கணுன்னே நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க அந்த பச்சை மிளகாயை சேர்த்து இதோட வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா இந்த அளவுக்கு வதங்கினதுக்கு அப்புறம் பச்சை மிளகாய் நம்ம சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் மீன் குழப்புக்கு பச்சை மிளகாய் நறுக்கி போட்டால் ரொம்பவே காரமாகவும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இதோட நம்ம கருவேப்பிலையும் போட்டு வதக்கிக்கலாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு வெங்காயம் இப்போ இந்த கருவேப்பிலையை போட்டு ஒரு வதக்கு வதக்கிட்டு அதோட நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க 
அந்த தக்காளியும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஏன் தக்காளியை கடைசியாக சேர்த்து வதக்கிறேன்னா அதில் உள்ள தண்ணியில் வந்து இது நல்லா வதங்காது அதனால் கடைசியாக தக்காளி சேர்த்துக்கிறேன் இப்போது இது நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ நான் இதோட கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த தக்காளியும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கிறேன் இதோட நம்ம மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சத்தூள் தாரணமாகவே சேர்த்துக்குங்க ஏன்னா நாட்டு மீனுக்கு மஞ்சத்தூள் மிளகாய்த்தூள் உப்பு புளி இதெல்லாம் நல்லா தூக்கலாக இருந்தால் தான் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இதோட நம்ம மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து குழம்பு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்க போகிறேன் குழம்பு மிளகாய்த்தூள் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்க போகிறேன் அதோட தனி மிளகாய்த்தூள் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்க போகிறேன் மிளகாய்த்தூள் நிறையவே சேர்க்க சொல்லியிருந்தேன் மிளகாய்த்தூள் நல்லா சேர்த்தா தான் நல்ல காரம்லாம் ஒன்றும் இருக்காது காரத்தை நல்லா மீன் உறிஞ்சிடும் நல்ல டேஸ்ட்டாகவே இருக்கும் ஏன்னா புளியும் நிறைய சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா உப்பு புளி காரம் நல்லா சேர்த்தாவே நாட்டு குழம்பு நாட்டு மீன் குழம்பு ரொம்பவே ருசியாக இருக்கும் அதனால் நான் மிளகாய்த்தூள் தனி மிளகாய்த்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா பச்சை வாசம் போக வதக்கியிருக்கேன் இதில் வந்து குழம்பு மிளகாய்த்தூள் நான் எங்கள் வீட்டில் ரெடி பண்ணது தான் மிளகாய்த்தூள் நான் சேர்த்துருக்கேன் இது எப்படி செய்கிறங்கிறத நான் உங்களுக்கு இன்னொரு வீடியோவாக போடுறேன் இப்போது இந்த மிளகாய்த்தூள் நல்லா இதில் வதங்கிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா சுற்றி உருண்டு வந்துருச்சு நல்லா வதங்கிடுச்சு ஏன்னா பச்சை வாசம் வராது இப்போது நான் எடுத்து வச்சுருக்க புளியை நல்லா கரைச்சி அதோடு சேர்த்துக்க போகிறேன் புளி கரைசில் நல்லா ஒரு டைமுக்கு ரெண்டு டைம் நல்லா கரைச்சி நல்லா சேர்த்துக்குங்க நல்லா திப்பி இல்லாமல் எனக்கு நான் எனக்கு இப்படி கையிலேயே இப்போ ஃபில்டர் பண்ணி பழக்கம் அதனால் நான் அப்படியே கையிலேயே ஃபில்டர் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணாக்கா தனியாக அதோடய ஜூஸ் எடுத்து தனியாக ஒரு பாத்திரத்தில் வச்சுக்கிட்டு அப்படியே வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது ஃபஸ்ட்டு இதை ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதை கட்டி இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் மீதம் உள்ள புளியையும் நல்லா தண்ணி ஊற்றி நல்லா கரைச்சி அதையும் சேர்த்துக்குங்க இப்போது நல்லா அதை கலந்தாச்சு இப்போ நீங்கள் வேணால் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் உப்பு புளி உரப்பு எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு வேணால் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்குங்க எனக்கு இதில் உப்பு உரப்பு புளிப்பு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது இப்போ நான் இதை ஒரு கொதி விட்டுட்டு இதில் மீனோட தலையும் வாழையும் போட்டு ஒரு கொதி விட போகிறேன் ரொம்ப கொதிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இதெல்லாம் போ சேர்த்துட்டு ஒரு கொதி விட்டால் போதும் ஏன்னா குழம்பு நல்லா கொதிக்குது இதோட ஒரு கொதி குதிச்சா போதும் ஒரு கொதி குதிச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னாக்கா ஒரு முடி தேங்காவை திருவிக்கிட்டு அதோட ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகமும் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோமும் சேர்த்து நல்லா மிக்சியில் போட்டு ஒரு அரை அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன் தேங்காவையும் ஜீரகம் சோம்பு இது மூணையும் மிக்சியில் போட்டு நல்லா ஒரு கிரைண்ட் பண்ணிக்க போகிறேன் நாட்டு மீன் குழம்புக்கு வந்து மாங்காய் போட்டால் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் நான் ஒரு மாங்காய் ஆட் பண்ண போகிறேன் இதில் ஒரு மாங்காயை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போது இதை அரைச்சி பாருங்கள் இதை அரைச்சாச்சு நல்லா நான் இசை அரைச்சி வச்சுருங்க பாருங்கள் இப்போது குழம்பு கொதி வந்துருச்சு இதோட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மீனையும் போடலாம் மீன் துண்டெல்லாம் இருக்குது இல்லையா வாழை மண்டையும் தான் ஃபஸ்ட்டு போட்டிருக்கேன் இப்போது மீன் துண்டெல்லாம் இதில் போட்டு கொதிக்க விடலாம் இது போட்டவுடனே நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க அந்த மாங்காவையும் இதோடு சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா மீனும் மாங்காவும் ஓச்சுமா ஒரு கொதி வந்தாவே நல்லா வெந்துடும் இப்போது மீன் தொட்டு போட்டு ஒரு கொதி வந்தோடனே இந்த மாங்காவையும் சேர்த்துக்கிட்டேன் தேங்காவே கடைசியாக தான் நான் ஊற்ற போகிறேன் ஏன்னா தேங்காய் வந்து ரொம்ப நேரம் கொதிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க அதனால் தேங்காய் வந்து ஃபஸ்ட்டே ஊற்றி அதை அலண்டு போகக்கூடாது குழம்பு நீர்த்து போயிடக்கூடாது அதனால் தேங்காவை கடைசியாக ஊற்றிட்டு ஊற்றின ஒரு கொதி வந்தோடனே ஆஃப் பண்ணிவிட்டா முடிஞ்சிருச்சு இப்போ இது ஃபைனல் ஸ்டேஜுக்கு வந்துருச்சு பாருங்கள் இது வந்து நல்லா ஒரு கொதி வந்துருச்சு இப்போது நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த தேங்காய் விழுத இதோட சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இது ஒரு இன்னும் ஒரு கொதி வந்தால் குழம்பை நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் நாட்டு மீன் விரா குழம்பு விரா மீன் குழம்புனாவே ரொம்ப ரொம்ப எம்மியாக இருக்கும் 
நாட்டு மீன்லேயே விராமீன் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல்னு சொல்லுவாங்க எல்லாருமே ரொம்பவே எம்மையான நாட்டு மீன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ரொம்பவே சுவையான மீன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இதை நான் டேஸ்ட் பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் மீன் வருத்தாச்சு இப்போ நான் இதை டேஸ்ட் பண்ண போகிறேன் ரொம்ப ரொம்ப எம்மியான ஒரு மீன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் முல்லைமலர்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் உள்ள பெல் சிம்பில் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ரொம்பவே எம்மியான மீன் குழம்பு ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் கண்டிப்பாக ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்